السلام علیکم و رحمت اللہ بایومیٹرک انرولمنٹ نہیں ہے انہیں کے رنک پرشنوں تھا کہ بایومیٹرک تک ہی کانڈا ویسر جنہوں نے کیا نو لاغے کون کون ویسر کھترے لاغے کتو شمائے لاغے خروج کتو کی کی ڈاکومنٹ ساما کی نیے جتا بھی اتا دی اتا دی آج کے رئی ویڈیو تے ہمیں اپنا دیر ہمار بایومیٹرک انرولمنٹ ایکسپرینس نہیں ہے किसी टीप शेयर करब कत लागल सार्विसटा निल कब दिल कतटुकु समय लागल इत्यादि इत्यादि माजखने माजखने टीप शेयर करब डूज एंड डोट शेयर करब धर्ज धरे भिडियो देखार अनुरोध रही प्रथम जी जो आपने की की डकुमेंट नहीं बायोमेट्रिक एनरोलमेंट करते जा अपना मेले भि एफ एस एपमेंट एक कन्फार्मेशन आस कन्फार्मेशन मेलटार प्रिंट आउट नीबें बोमेट्रिक इन्स्ट्रकशन लेटर साथे नीबें एट पीडिएफ आकार अपनर पासपोर्ट डिटेल्स पेजर कपि फटोकपि नीबें और आपनी जो कैनाडियन भिसार जो टाक जमा दिए लेगे पाँच सौ सत्तर कैनाडियन डलार आप हजबैंड वाइफ एवं दोटो बाच्चा चारजुन पाँच सौ सत्तर कैनाडियन लेगे ये एक एकजुन जो एक एक रकम लागे अपना फैमिली मेम्बर अनुसारे ये मान रिसिटर एक कपि नीबें ये चार्ट डकुमेंट मूलत तो लागे और यार दुई सेट फटोकपि प्रिंट आउट कर साथ ही नहीं जाए भि एफ एस ग्लोबल सेंटर ढाकार गुलशान दुई थ गुलशान दुर जो मोड़ा आखिर तरह एक पास ही अवस्थित हाउस नम्बर रोड नम्बर नाइनटी नीचे अपन एड्रेस लेखा आ डेल्टा लाइफ टावर फोर्थ फोर्थ फ्लोर प्लट थार्टी सेवन रोड नाइनटी मदानी एविन्यू गुलशन डुई ढाका बारोश बारो जरा गुलशन एक थे आसबें वहाखाली थे आसबें ता गुलशन दुई नम्बर चक्कर एस मदानी एविन्यू हुए बाम दिखे ढुके जा जरा नर्थ गुलशन बनानी थे आसबें ता नर्थ गुलशन एविन्यू हुए एस गुलशान दुई मोटर आगे आसार आगे अपना हाथ बामे रोड नम्बर नब्बे देखते पाखे ढुके जाफ एस ग्लोबल अफिसा पे जा डेल्टा लाइफ टावर अफिसा पे जा जरा गाड़ी नहीं आसबें तरज एक टीप्स हे पशे बिल्डिंग गुलशान सेंटर पॉइंट वोने गाड़ी पार्किंग करबे पेड पार्किंग फैसिलिटी आपनी भि एफ एस ग्लोबल नीचे जैगा पा गाड़ी रखार अपनी गाड़ी पार कर गेट दिए ढुकबें से नब्बे हाउस नाम रोड नम्बर नाइनटी कंतु आपना के चले आसते हैं तर उल्टा दिक्कत गेटे से खान प्रथम एक प्राइमरि एक स्लिप टोकन एरक एक सबुज टोकन आपना के डेक्सा थे दिवे जेखने दू तीन जन सिक्यूरिटी गार्ड थे सिक्यूरिटी गार्डर मूलत अपना के रखम एक हाथे लेखा एक स्लिप दिए दिवे ये स्लिप नहीं आपनी बिल्डिंगर करिडोरे चले आसबें ग्राउंड फ्लोर करिडोरे से देखें जो तीन ट लिफ्ट आजखान लिफ्ट दिए अपनी लिफ्टे चारे उठे जाबने अपना के एक छोटो एक किऊते दाड़ाते हैं सिक्योरिटी चेकिंग एवं स्कैनिंग मन रखा भलो कम पक्षे बीस मिनट आगे पोछबें टाइम छो साढ़े तीनटार समय अपमेंट तो बीस मिनट आगे गेले खूब बस एक घंटा आगे गेले अपना के आर नीचे जो प्राइमरि टोकन सबुज रंग स्लिप्ट से देना आपना के पंद्रह के बीस मिनट आगे आपके सबुज रंग स्लिप्ट आना के दिवे से लिफ्टे चारे चले जा छोटो बैग व ट्रांसपारेंट फाइल फाइल मध्य अपनर पासपोर्ट अरिजिनल पासपोर्ट एनान्य कागज एगू आपनी नहीं जाते अवश्य एक कलम रखबें व्टार बोटल और पावर बैंक नीते पर मोबाइल पार्टस घड़ी नीते पर क्योंकि भेतरे जाए आपके मोबाइल सैलेंट कर रखते हैं कोधर बड़ो बैग दया ना और चौदह बचर नीचे बाच्चा वोने नहीं जा प्रयोजन नहीं भरे को खबर को अलाउ करना और जरा वयस्क वृद्ध तर संगे मात्र एक जन एटेंडेंट जो पारबें एर बस का ढुकते दिबे ना छोटो किऊटा पार कर दरजा देखें 
এখান দিয়ে আপনি ভিতরে যাবেন এখানে আপনি প্রথমেই আপনার দেখতে পাবেন যে কানাডার ভিসা সেন্টার লেখা আছে এখানে দুটো ভিসা সেন্টার মূলত কাজ করে বাম দিকেরটা হচ্ছে ইউকে এবং অস্ট্রেলিয়ান ভিসার জন্য ডান দিকেরটা হচ্ছে কানাডিয়ান ভিসার জন্য আপনি যখন যাবেন তখন আপনাকে এই ডেস্ক থেকে এরকম আর একটা প্রিন্টেড একটা টোকেন দিবে এটাই হচ্ছে আপনার ফাইনাল টোকেন বা স্লিপ চলেন ভিতরে যাওয়া যাক ভিতরে যাওয়ার পরে আপনি বাম দিকে যে সার্ভিসটা দেখতে পাচ্ছেন বা যে পরিবেশটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে রেগুলার সার্ভিস বেশিরভাগ লোকজন এই সার্ভিসটাই নিয়ে থাকে আর ডান দিকে যেটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে প্রিমিয়াম সার্ভিস প্রথমে জেনে নিই যে কোন সার্ভিসটা কেমন রেগুলার সার্ভিসে আপনার সময়টা একটু বেশি লাগবে এখানে কোনো এক্সট্রা কোনো ধরনের টাকা পয়সা দিতে হবে না এবং আপনি কাউকে কোনো টাকা পয়সা দিতেও যাবেন না আপনার সিরিয়াল নাম্বার একটা টিভি স্ক্রিন আছে সেখানে শো করবে সেটা দেখে দেখে এবং আপনার নামও অ্যানাউন্স করবে সেটা দেখে দেখে আপনি যে সামনে চারটা বা পাঁচটা কাউন্টার আছে সেখানে আপনার সেখানে যখন আপনি যাবেন তখন আপনাকে কিছু ফর্ম দিবে ফর্মটা নিয়ে এসে আপনি নিজেই ফিল করে আপনি আবার যে কাউন্টার থেকে ফর্মটা এনেছেন সেই কাউন্টারে আপনি আবার ফর্মটা জমা দিবেন এটাই হচ্ছে রেগুলার সার্ভিস আর প্রিমিয়াম সার্ভিস হচ্ছে আপনাকে পাশেই এরকম একটা ক্যাবিন আছে সেখানে নিয়ে আপনাকে একটু বসাবে পানি খাওয়াবে আর আপ ভিএফএস গ্লোবালের একজন এজেন্ট বা একজন অফিসার এসে আপনাকে ফর্মগুলো ওনারা ফিল করে দিবে আপনার থেকে জেনে নিয়ে তো যদি আপনি আসলে লিখতে জানেন কনফিডেন্ট হন তাহলে এটা ছোট্ট চার পেজের একটা ফর্ম এখানে প্রিমিয়াম সার্ভিস নেওয়ার জন্য আসলে খুব একটা দরকার নাই তবে কেউ যদি নিতেই চান তবে পাঁচ হাজার আটশো উননব্বই টাকা জন প্রতি এনসিসি ব্যাংকের বুথ আছে ভিতরেই সেখানে পেমেন্ট করে আপনাকে প্রিমিয়াম সার্ভিসটা নিতে হবে তবে একটা বলে রাখা ভালো যে প্রিমিয়াম সার্ভিসে আপনাকে হাফ অ্যান আওয়ার থেকে এক ঘন্টার মধ্যে আপনার বায়োমেট্রিক নিয়ে ওনারা আপনাকে ছেড়ে দিবে যেখানে রেগুলার সার্ভিসে হয়তো দুই থেকে তিন ঘন্টা সময় লাগবে আমি কিন্তু রেগুলার সার্ভিসটাই নিয়েছিলাম আচ্ছা এখন আপনাকে যে চার পাতার একটা ফর্ম দিবে সেই ফর্মটা কিভাবে ফিল করবেন প্রথম পাতাতে তেমন কিছুই না এখানে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনস বা কিছু নিয়ম কারণ বলা আছে সেকেন্ড পাতাতে নিচের দিকে আপনার এখানে নামটা লিখবেন অবশ্যই ইংলিশে ফিল করতে হবে যেভাবে পাসপোর্টে আছে সেভাবে আপনার নাম ঠিকানা মোবাইল নাম্বার ইমেল অ্যাড্রেস আর লিখে আপনি এখানে একটা সিগনেচার করবেন নিচে ডেট দিবেন এবং সাইন ডেট লিখবেন যদি আপনি ঢাকা অফিসে জমা দেন তাহলে লিখবেন ঢাকা বাংলাদেশ যদি চিটাগংয়ে জমা দেন তাহলে লিখবেন চিটাগং বাংলাদেশ আর যদি সিলেটে জমা দেন তাহলে লিখবেন সিলেট কমা বাংলাদেশ থার্ড পেজেও আপনার এখানে কোনো কিছু ফিল আপ করার নাই ফোর্থ এবং ফাইনাল পেজে শুধু আপনার নাম লিখে সিগনেচার করে ডেটটা দিয়ে দিবেন দ্যাটস ইট সো এইটা ফিল আপ করার জন্য আপনাকে কারোর কাছে কিছু জিজ্ঞেস করতে হবে না তারপরও আপনি যদি পাশে কেউ থাকে ওনাদের অবশ্যই হেল্প নিতে পারেন আর আপনি এটা ফিল আপ করার পরে আপনাকে আর কোনো লাইন ধরতে হবে না আপনি যে কাউন্টার থেকে আপনি ফর্মগুলো নিয়েছেন ফিল আপ করে একটু ফটোকপি করতে হবে এটা আর একটা সেট ফটোকপি করতে হবে ফটোকপিতে আপনার পার পেজ আট টাকা থেকে দশ টাকা করে নিবে সেম ফ্লোরেই ফটোকপির সুবিধা আছে ফটোকপি করে আপনি আপনার অন্যান্য ডকুমেন্ট সহ সেম কাউন্টারে আবার জমা দিবেন ওখানে যাওয়ার পরে আপনাকে আপনাকে বলবে যে একটু বস ওয়েট করতে বসে থাকতে তো এইখানে কিন্তু আপনাকে একটু ধৈর্য ধরে সময় নিয়ে ওয়েট করতে হবে এবার অপেক্ষার পালা আশেপাশে মানুষের জন্য কথা বলতে পারেন বই পড়তে পারেন পানি খেতে পারেন এভাবে এই সময়টা কেটে যাবে তবে অধৈর্য হলে যাব মানে হলে চলবে না একটু সময় লাগবে এখানে আমার কতক্ষণ লেগেছিল একটু পরে আপনারা দেখবেন তো বলে রাখা ভালো এখানে চাইলে আপনারা যেহেতু সময়টা অনেক দীর্ঘ পাওয়ার ব্যাংকে মোবাইলে চার্জ দিতে পারেন আপনি বই পড়তে পারেন নিচে গিয়ে আপনি কিছু লাইট স্ন্যাক্স খেয়ে আসতে পারেন একই বিল্ডিংয়ে নামাজের ব্যবস্থাও আছে অজু ব্যবস্থা আছে চালে নামাজ এবং অজু করে আসতে নাম পড়ে আবার আপনি ভিতরে আসতে পারবেন তবে সেক্ষেত্রে স্লিপ আপনার সিকিউরিটি গার্ডকে আপনি স্লিপটা দেখাতে হবে যা আমার কাগজপত্র ভিতরে জমা দেওয়া আছে প্রায় তিন ঘন্টা বিশ মিনিট পরে বায়োমেট্রিক দেওয়ার জন্য আমাদের নাম অ্যানাউন্স হলো আমাদের দুটো বাচ্চা ওদের কেন আমার প্রয়োজন হয় নাই শুধু আমরা হাজব্যান্ড এবং ওয়াইফ গিয়েছিলাম প্রথমে ঢোকার পরে আপনাকে আপনার দুটো হাত শো করতে বলবে অনেকটা সারেন্ডার করার মতো 
তো দুটো হাত আপনি যখন হ্যান্ডস আপ করবেন ওনারা মূলত চেক করবে যে আপনার হাতে কোনো মেহেদি বা উলকি বা কাটা ছেঁড়া আছে কি না যদি আপনার আঙুলে বা হাতে কোনো কাটা ছেঁড়া বা মেহেদি বা না থাকে যদি ফ্রেশ থাকে তাহলে আপনার বায়োমেট্রিক নিয়ে নেবে সুতরাং কোনোভাবেই আপনার আঙুলে কাটা ছেঁড়া নিয়ে যাওয়া যাবে না কোনো মেহেদি বা কোনো উলকি এসব কোনো কিছু আপনার লাগানো যাবে না ফ্রেশ হাত নিয়ে আপনার ওখানে যেতে হবে আপনাকে প্রথমে আপনার বুড়ো দু থাম্প দুটো থাম্পপ্রিন্ট থাম্পের আপনার বায়োমেট্রিক নেবে তারপরে আপনার ডান হাতে চার আঙ্গুল এরপর বাম হাতে চার আঙ্গুল বায়োমেট্রিক নিয়ে আপনাকে ছবি তুলবে ওয়েব ক্যাম আছে ওইখানে ওয়েব ক্যাম দিয়ে আপনাদের ছবি তুলবে ছবি তোলার পরে আপনাদেরকে একটা কাগজ দিয়ে আপনি বেশ কিছু সেট এক সেট কাগজ দিয়ে আপনাদেরকে এইখানে আপনাদের কাজ শেষ একটা বড় একটা টোকেন দিবে বেশ লম্বা এই লম্বা টোকেন আপনার স্লিপ এবং ওই যে আপনার যে কাগজগুলো সেগুলোর একটা সেট কপি দিবে সে কপিগুলো কিন্তু অবশ্যই সংরক্ষণ করবেন বলে রাখা ভালো ওখানে যারা হিজাব করেন তারা হিজাব মেনটেন করতে পারবেন হিজাবটা সামান্য একটু কানের পিছনে সরিয়ে নিলেই হবে হিজাব খোলার কোনো প্রয়োজন নেই বাসায় যখন আসবেন ধীরে সুস্থে আপনি ফ্রেশ হয়ে তারপরে আপনি আপনার পিসিতে বা মোবাইলে আপনি এই যে এখানে একটি লাল মার্ক করা একটা অনলাইন সার্ভিস দেখতে পাচ্ছেন ডিআইসি ক্যানাডার এই ওয়েবসাইটে ঢুকলে আপনি আপনার অ্যাপ্লিকেশন স্ট্যাটাস চেক করতে পারবেন ডিসি কিতে লগ ইন করার পরে তখন আপনি এখানে দেখবেন যে আপনার দুই থেকে তিন ঘন্টার মধ্যে আপনার বায়োমেট্রিকের আপডেট যে আপনি দিয়ে এসেছেন সেটা দেখাবে যে বায়োমেট্রিক্স আমি চোদ্দোই অগস্টে আমার বায়োমেট্রিক দিয়ে এসেছি এখানে দেখাবে কমপ্লিটেড আর অ্যাপ্লিকেশনের সাথে দেখাবে দেখেন উই আর প্রসেসিং ইউর অ্যাপ্লিকেশন উই উইল সেন্ড ইউ এ মেসেজ হোয়েন দে আর ইজ এন আপডেট অর ইফ উই নিড মোর ইনফরমেশন ফ্রম ইউ এরকম একটা মেসেজ শো করবে সাথে আপনার নাম প্রিন্সিপাল অ্যাপ্লিকেন্টের নাম অ্যাপ্লিকেশন নাম্বার রিসিভ ডেট বায়োমেট্রিক্সের সিরিয়াল নাম্বার ইত্যাদি ইত্যাদি শো করবে সেটা আমি এখানে সংগত কারণেই হাইড করে রেখেছি এখন আপনি দেখতে পারেন যে প্রসেসিং টাইম কতদিন লাগে বলে রাখা ভালো যে বায়োমেট্রিক দেওয়ার পর থেকেই কিন্তু প্রসেসিং টাইমটা কাউন্ট করা শুরু হয় এর আগে নয় আমার কিন্তু প্রথমে আমার আমি ফর্ম ফিল করে টাকা জমা দিয়ে আমার যখন ফর্ম ফিল শেষ হয় অনলাইনে সেটা ছিল নয় তারিখ কিন্তু আমি কিন্তু বায়োমেট্রিকের অ্যাপয়েন্টমেন্ট চোদ্দ অ্যাপয়েন্টমেন্ট চোদ্দ তারিখে সো অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়ার পরে আমি যখন চোদ্দ তারিখে গিয়ে বায়োমেট্রিক দিয়ে দিলাম তখন কিন্তু কিন্তু আমার ডে কাউন্ট শুরু হবে সো তখন থেকে এই যে এখানে দেখাচ্ছে ফর্টি নাইন ডেজ আপনার এখন সময় লাগে আপনারা এখানে ক্যাটাগরি সিলেক্ট করবেন টেম্পোরারি রেসিডেন্স তার তারপরটা সিলেক্ট করবেন যদি ভিজিটার ভিসা হয় ভিজিটার ভিসা যদি স্টাডি পারমিট হয় তাহলে লাগবে স্টাডি পারমিট এবং কোন দেশ থেকে বাংলাদেশ এটা দেওয়ার পরে যখন আপনি গেট প্রসেসিং টাইম দিবেন তখন ডান দিকে আপনাকে শো করবে যে এখন উনপঞ্চাশ দিন সময় লাগছে এই উনপঞ্চাশ দিন মিনস হচ্ছে উনপঞ্চাশটা ক্যালেন্ডার ডে ওয়ার্কিং ডে না ফাইনাল কিছু টিপস অনেক ধৈর্য ধরতে হবে আগেও বলেছি একই বিল্ডিংয়ে আপনি ওয়াশরুম এবং নামাজের ব্যবস্থা আছে আপনি ধারে কাছে কোনো একটা রেস্টুরেন্ট থেকে কিছু খেয়ে নিতে পারেন কারণ ভিতরে কোনো ফুড অ্যালাউ করবে না আর প্রিন্টেড স্লিপ বা টোকেনটা অবশ্যই সাথে রাখবেন এটা দেখে এটা দেখি আপনাকে বারবার ভিতরে যেতে বা বাইরে আসতে হবে তো যদি ভালো লেগে থাকে আমার এই ভিডিওটা তা এবং যদি মনে করেন যে কিছুটা ইনফরমেশান দিতে পেরেছি দয়া করে আমার চ্যানেলটা লাইক দিবেন এবং শেয়ার করবেন সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন অনেক ধন্যবাদ আপনাদের